నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానంలో రైతులు నామినేషన్లు వెల్లువెత్తాయి పెద్ద ఎత్తున రైతులు కలెక్టరేట్ కు తరలివచ్చారు పసుపు జొన్న గిట్టుబాటు ధర కోసం కొద్ది రోజులుగా నిరసనలు చేస్తున్న రైతులు ఇవాళ భారీగా నామినేషన్ లేశారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ రజనీకాంత్ అందిస్తారు చివరి రోజు కావడంతో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానానికి పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు వేసేందుకు రైతులు కాన్స్టిట్యూన్సీ పరిధిలో ఉన్న రైతులంతా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి తరలివచ్చారు ప్రధానంగా అటు జగిత్యాల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీతో పాటు కొరుట్ల ఇటు ఆర్మూర్ బాల్కొండకు సంబంధించినటువంటి కాన్స్టిట్యున్సీల రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి చేరుకున్నారు గత కొద్ది రోజులుగా తాము చేసినటువంటి ఆందోళనలో భాగంగానే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు సిద్ధమయ్యాని ఇదివరకు ప్రకటించారు ఇప్పటి వరకు అంటే మొన్న శనివారం వరకు దాదాపు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానానికి యాభై నామినేషన్లు దాఖలైతే అందులో యాభై ఒక్క నామినేషన్లు రైతులవే ఉన్నాయి ఈ రోజు కూడా దాదాపు ఒక అరవై మంది రైతులు ఇప్పటికే నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించేందుకు కలెక్టర్ కార్యాలయం లోపల వైపు వెళ్ళారు బయట దాదాపు ఇంకో నలభై మంది రైతులు కూడా నామినేషన్లు వేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు మరోవైపు పసుపు ఎర్రజొన్న రైతులకు తోడుగా నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించినటువంటి చక్కెర రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో అటు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించినటువంటి కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంతా కూడా ఈరోజు నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలు చేసేందుకు నిజామాబాద్ కలెక్టరేట్కి పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంగణం అంతా కూడా హడావిడిగా కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే పోలీసులో ఇక్కడ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ విధించడం జరిగింది మీరు మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా రైతులు ఇంత పెద్ద ఎత్తున నామినేషన్లు వేసేందుకు ఎందుకు సిద్ధమయ్యారు రైతులు ఈసారి రాత్రనక పగలనక నాలుగు సార్లు ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది మద్దతు ధర కొరకు నా మామిడిపల్లి కానీ మామిడిపల్లి చౌరస్తా ఆర్మూరు చౌరస్తాలో వంట వార్పు నిర్వహించడం జరిగింది నాలుగు రాత్రులు పండుకున్నా కానీ ఏ ప్రభుత్వ అధికారి కూడా రాకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పందించకుండా రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ స్పందించని ఏడల ఇలా కలెక్టరేట్ నామినేషన్ వేయడానికి రావడం జరిగింది పెద్ద ఎత్తున వెయ్యి మంది రైతులతో వంద రెండు వందల మంది నామినేషన్లు వేయడానికి రావడం జరిగింది ఇలా పండించిన పంటకు ధర లేక రాత్రనక పగలనక కష్టపడుతున్నటువంటి రైతు ఇలా ఏ ప్రభుత్వం కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఏ ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు ఇలా రైతులకు తన పండించిన పంట ధర నిర్ణయించుకోలేకపోతున్నాడు రైతులకు మాత్రం ఇంతవరకు స్వాతంత్రం రాలేదు మీరు చెప్పండి ప్రధానంగా ఎందుకు రైతులు ఇంత సీరియస్గా ఎన్నికలు తీసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే పసుపు రైతులు గత పదమూడు సంవత్సరాల నుండి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరం నుండి ఉద్యమాలు చేసినప్పటికీ గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఉద్యమాలు చేసినప్పటికీ కూడా పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయనందున పసుపు మద్దతు ధర ప్రకటించినందున ఏదైతే ఒక ఎకరం ఒకటికి ఒక లక్ష యాభై రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టి మరి ఈరోజు అమ్మబోతే క్వింటాల్కి ఐదు వేల రూపాయలు లేనందున ప్రతి ఒక్క పసుపు రైతు ఎకరం ఒకటికి యాభై నుంచి అరవై రూపాయలు నష్టం రైతుకు మరి ఏదైతే నష్టం జరుగుతున్న ప్రభుత్వాలు బాధ్యత వహించాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క నామినేషన్ కార్యక్రమం కూడా పసుపు మద్దతు ధర ప్రకటించినందున పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేయనందున మాత్రమే ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమం తీసుకున్నాము మేడం ప్రధానంగా మీరు చెప్పండి ఈ జగిత్యాల అంటే ఈ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ సంబంధించి రైతులకు చాలా రోజులుగా ఆందోళన చేస్తున్నారు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి సో ప్రభుత్వాలు ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వస్తాయని మీరు అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కనుక చూసుకుంటే మటుకు ఇప్పుడు వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ మనం రోజు చూస్తున్నాము వాళ్ళకి ఒకటే సూటి ప్రశ్న పదహారు ఎంపీలు గెలిపిస్తే దేశంలో చక్రం దిప్పుతాము అనేటువంటి కేసీఆర్ గారు ఐదు సంవత్సరాలలో ఈ రైతులందరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళ గోడు వెళ్ళబోసుకుంటుంటే మీకు అది కంటికి కనబడలేదా అంటే ఒక బోర్డు తీసుకొచ్చేటువంటి సత్తా లేని మీరు దేశంలో చక్రం తిప్పుతామని మళ్ళీ ఒకసారి ఎవరిని ఫూల్స్ చేయడానికి ఓట్ల కోసం ముందుకు వస్తున్నారు అనేది రైతులు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఎంతో మంది మహిళా రైతులు ఉన్నారు మహిళా రైతుల దగ్గరికి ఏ రోజన్నా ఒక మహిళా ఎంపీగా కవిత వెళ్ళి అడగడం జరిగిందా మీ బాధక బాధలేంటి మీ సాధక బాధలేంటి నేను ఉన్నాను మీకు అని ఏ రోజన్నా ఒక హామీ కానీ ఒక అభయం కానీ ఇచ్చి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి గారు పదే పదే చెప్తున్నారు కదా నేను పార్లమెంట్ లో చాలా సార్లు అంశాన్ని ప్రస్తావించాను బీజేపీ పట్టించుకోవట్లేదు విషయాన్ని ఆమె పదే పదే ఎన్నికల ప్రచారంలో చెప్తున్నారు బీజేపీని పట్టించుకున్నారా పట్టించుకోరా అనేది కాదు మిమ్మల్ని ఎంపీ చేసి ఎందుకు పంపించారు వాళ్ళ మెడల్ వంచుతా వీళ్ళ మెడల్ వంచుతా అని గొప్ప గొప్ప స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం కాదు తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు ఇటు కూతురు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తుంది స్టేట్మెంట్ల వరకు పరిమితం అవ్వడం కాదు మోదీ సర్కారు మెడల్ వంచి పసుపు బోర్డు తీసుకురానుంటివి అప్పుడు రైతులందరూ మీ పక్షాన నిలబడి మిమ్మల్ని గెలిపించడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు మొత్తం మీద రైతులు చేసినటువంటి ఆందోళన పట్ల ప్రభుత్వాలకు ఎట్లాంటి శ్రద్ధ లేనటువంటి విషయాన్ని రైతులు చెప్తున్నారు మరోపక్క కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఆందోళన ఉన్నాయో వీటి పట్ల వారికి వ్యతిరేకత ఉండడం మూలంగానే వారు ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించినటువంటి విషయాన్ని